গুড মর্নিং ফ্রম উদয়পুর সি বিচ এই তো এরকম পরিবেশই চেয়েছিলাম উইকেন্ড কাটানোর জন্য আর উদয়পুরের পাশেই তালসারি পরে এবার দীঘাতে এলে তালসারি নিশ্চয়ই যাব দীঘাতে এখন সাইট সিংয়ের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে আমরা যে কটা জায়গা গেছিলাম তার পেছনে কিছু গল্প আর এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলাম এই ভিডিওতে দীঘা ভ্রমণের ফার্স্ট এপিসোডে দেখিয়েছিলাম নিউ দীঘার একটা থ্রি স্টার হোটেলে কিভাবে সময় কাটিয়েছিলাম কি খেয়েছিলাম পুরো হোটেলের ডিটেলস চাইলে একবার দেখে আসতে পারো উদয়পুর সমুদ্র সৈকতটা বে অফ বেঙ্গলের সবচেয়ে পুরনো এবং পরিষ্কার সি বিচ বলা হয় যদিও এখন খুব একটা পরিষ্কার দেখতে পাই না লাস্ট এসেছিলাম দু সালে তখন দারুণ লাগতো এখন লোকের ভিড় হয়ে যাওয়াতে আরও অবস্থা খারাপ আর এই উদয়পুর সি বিচকে নাকি বলা হয় গোয়া অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আইরন থিং শো চাইলে বাইক বা স্কুটার ভাড়া করে ঘুরে আসা যায় আর জলে স্পিড বোটও ভাড়া করে ঘুরে আসা যায় সাথে ডাবের জল খেয়ে প্রাণতুষ্ট করলাম
उदयपुर बीचर पास अनेक दोकान आज शपिंग कर दीघा सैंस सेंटर एट हल बिल्ला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलजिकल मिजियम सैटेलैट यूनिटर एक अंश जेटा नैशनल काउन्सिल अब सायस मिजियम मिनिस्ट्री अब कलचार इंडियन गवर्नमेंटर अंडारे स्टूडेंट सायस एडुकेशन प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी जानार जो ये सायन्स सेंटर चालू है ये सेंटर तक चालू है थार्टी फार्स्ट आगस्ट नाइनटीन नाइनटी सेभेने और एन एट मेन टूरिस्ट एट्रैक्शन हो गए एखे धीरे धीरे और अनेकगुलो सायन्सर डिपार्टमेंट चालू हो जेनारे फिजिक्सर टेक्निकल जिन छाड़ाओ आ स्पेस एंड एस्ट्रोनमी जाना और बोझार जगह एचड़ा थ्री डी शो आते तारामंडल शो आदा कलकता बिल्ला प्लानिटरियम मतन अत डेभलपमेंट है जुरासिक पार्क व्यवस्थाओ आ सब कटार आलदा आलदा एंट्री फी आसिक एंट्री फी दिए जगू देखा जा भिडियोते सबटाई रही है एखे मेन एट्रैक्शन हल लाइफ सायस गलारिज अन रिफ्लेक्शन थ्री डी थिएटर जुरासिक पार्क साथ लाइट एंड साउंड नैशनल सायन्स कैम्प और सायन्स पार्क सायन्स स्टाडी रही है नेचर स्टाडी अन दि बाटारफ्लाई प्रजापतर ओपर किबजार्भेशन इचड़ा सारा बचर एखे अनेक रकम इवेंट्स हो मध्य जमन आर्थ डे योगा डे सायसर ओपर क्यूज कम्पिटन सायन्स फेयर वैकेशन हबी कैम्प कोस्टाल व्टार पल्यूशन ओपर किस वार्कशप
স্টুডেন্টরা যদি গ্রুপে আসে তাদের জন্য স্টুডেন্ট কনসেশন রয়েছে আর এটা সারা বছরই খোলা থাকে আমাদের কলকাতার সায়েন্স সিটি আর কলকাতার বিল্লা প্যান্ট রুমের মধ্যে অনেক কিছুই কমন রয়েছে এখান থেকে আমরা চলে গেলাম অমরাবতী পার্ক যদিও বিকেল হয়ে গেছিল তবুও ঘুরতে গেলাম একটু শান্তি এবং নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্য এই সবুজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পার্ক দীঘাতে যথেষ্ট বিশেষ করে বিকেলের সময় পার্কে বোটিং করা আর ইচ্ছে হলে রোপওয়ে রাইডিং করে নেওয়া এখান থেকে বেরিয়ে আমরা হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আবার সন্ধ্যে সাতটায় বেরোলাম প্রাণ ভরে ভাড়ের গরম চা খেলাম গলাটা একটু ব্যথা ব্যথা করছিল তারপর বিচের পাশে মার্কেটে ঘুরতে শুরু করলাম আর দোকানগুলো দেখলাম আমরা নিউ দীঘাতেই ছিলাম দীঘা বিচের পাশে যে মাছ ভাজাগুলো পাওয়া যায় দেখে লোভ লাগলেও 
আমি কোনোদিন খাইনি আর সবার পক্ষে হজম করা পসিবল নয় খবর সূত্রে জানতে পেরেছিলাম চার মাস আগে দুজনেই দীঘাতে মাছ ভাজা খেয়ে মারা যায় যাই হোক ঘুরতে ঘুরতে ফুচকা খাবো না তা কখনো হয় সাথে বেলুন শুটিংও করলাম অনেকক্ষণ টাইম পাস করে ফাইনালি একটা ভ্যানে চেপে বসলাম আর হোটেলে গিয়ে ডিনার করে শুয়ে পড়লাম আমরা ছিলাম হোটেল মেহেকে তার ভিডিও দেখে নিতে পারো একবার আমার চ্যানেলে তাহলে ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাও আর আমি কিন্তু আরও নতুন নতুন জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছি তাই চ্যানেলটা ফলো করতে পারো তুমি সাবধানে সুস্থভাবে ঘুরতে থাকো দেখা হবে অন্য কোনো জায়গায়